Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, tu, tu, tu envoies ta demande ici là en direct et tu vas monter raconter ton, tu vas monter, raconter ton histoire. S'il te plaît, assure-toi que, que derrière toi, il n'y a pas de bruit. Si tu es en train de visionner, tu éteins la télé ou bien tu baisses complètement le volume. Si tu es au milieu des, des, des personnes qui vont bavarder, tu t'éloignes simplement, même des enfants. Si tu es en route, arrive d'avoir la maison avant de monter, s'il te plaît. Et les histoires qui sont trop longues là, s'il vous plaît, abrégez un peu ces histoires là. Ça ne... Quand les gens viennent là, sachez que quand vous racontez une histoire et que c'est trop long, il y a des gens qui vont se connecter au milieu de l'histoire. Et s'ils viennent trouver une histoire qu'ils ne comprennent déjà pas depuis le début et qui dure encore tellement, c'est pas bon. Les dates ne sont pas trop nécessaires. Et s'il vous plaît, évitez de mentionner les noms des gens. Si vous voulez raconter l'histoire sur, par exemple, Simi ou bien As de Pique, je peux raconter en disant c'est Dieu donné ou bien Pompidou ou bien Stéphane. Il ne faut pas utiliser les vrais noms, s'il vous plaît. Même le nom des quartiers, ceux qui sont souvent là, que il habitait derrière Isaacam, derrière la, le, le, le poste de police où il y avait la maison rouge qui avait brûlé. Non, hey. ce n'est pas ici euh, enquête de Miami. On n'est pas ici là à, à, à euh, quoi? Jack Bauer. Je ne suis pas Jack Bauer, mon ami. On n'est pas gérer les retours des polices. Okay. Hey. Pas de détails. C'est pas ça au quartier Bami. Au quartier à Oussa, à, à New Bell, là-bas, simplement. Hein? Ok, on va commencer. Allô, bonsoir DMG. Bonsoir Yami. Bonsoir la famille. Ah, je vais vous raconter mon histoire. Comme la dernière fois que j'étais monté, j'avais raconté l'histoire de d'une amie et j'avais dit que cela était venu par rapport à ma propre histoire. Je rendais mon témoignage. Eh bien, l'histoire est la suivante. <coughs> je suis dans un pays maghrébien et je j'exerce le métier de fille de ménage. Et donc, quand je suis quittée dans mon pays d'origine, je suis venue travailler chez une dame. Et la dame, elle était tellement gentille. Elle m'aimait beaucoup. Donc, euh, après, j'ai fait un bon temps chez elle et après... J'ai pris la grossesse de mon enfant. Et là, j'ai dû arrêter le boulot après quelques mois. Donc, elle m'a dit que elle voulait vraiment que je reste avec elle. Elle a dit que si je finissais d'accoucher, il fallait que je lui fasse signe. Comme ça, j'allais reprendre avec elle. Mais sauf que après, quand j'ai mis mon enfant au monde, après, elle, elle ne travaillait pas, c'est son mari qui travaillait. Et donc, la société de son mari a fait faillite. C'est comme ça que... Elle donne mon numéro à la femme de son neveu, sans que je ne le sache en fait. Vu que moi aussi j'avais besoin de travailler et elle m'aimait bien. C'est comme ça que la femme à son neveu m'appelle. Elle me dit, c'est de la part de tel, celle qui m'a remis ton numéro et tout. Depuis un bon moment, j'essaie d'être jeune, mais je n'arrivais pas. Et donc on prend rendez-vous, je vais chez elle, on s'entend sur les conditions et tout. Elle me dit, bon, je te rappelle. Je dis, ok. Un mois passe. Deux mois passent, elle ne me rappelle pas. Alors moi, je la rappelle, je lui dis, vous m'aviez dit que vous allez m'appeler à cause de vous. J'ai décliné d'autres offres, mais vous m'avez plus fait signe. Elle m'a dit, ah, j'allais vous faire signe, mais pas maintenant, parce qu'en ce moment, je suis trop occupée et tout et tout. Donc, euh, quand je serai prête, je vais vous appeler. Je lui ai dit, ok. Donc, pendant ce temps, moi, je cherchais ailleurs. Comme ça, un jour, elle m'appelle. Elle me dit qu'elle veut me voir. Donc, euh, pour moi, c'est pour aller travailler. Donc, je pars, je me mets en tenue et tout, je pars, je la rencontre. Elle enlève une, une bonne somme. Elle me dit, c'était à la... C'était dans un mois de... Je crois que c'était juste après le mois de jeûne. <coughs> elle me tend la somme. Et je lui dis, c'est pourquoi Elle me dit, c'est pour toi. Que prends ça et quand tu pries, prie pour moi. Donc, je lui ai dit merci, j'ai pris la somme, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, directement, j'ai envoyé, j'ai envoyé, en tout cas, de l'argent un peu partout, fait des offrandes, même aux gens que je ne connaissais pas. Des gens, en tout cas, que je voyais qui étaient en difficulté, je les faisais des dons, comme ça. Et en, après, j'ai pris le reste pour acheter le lait à mon fils. Donc, on est resté comme ça un bon moment. Après, elle m'a appelé, j'ai commencé à travailler chez elle. Au début, ça allait bien. Et puis après, 
Elle a commencé à changer de comportement. Je la comprenais pas en fait. À chaque fois, elle se plaignait. Mais c'était comme si... Je sais pas, c'était comme si elle avait quelque chose contre moi. Mais à chaque fois que je voulais quitter, elle me disait non. Après, elle venait s'excuser, elle me demandait pardon et tout. Mais moi, je continuais de travailler. Mais je travaillais, je ne m'en sortais pas. Elle me payait bien, mais je n'arrivais pas à faire quelque chose avec l'argent. Donc, pour finir, j'avais décidé même de quitter le travail. Donc, je suis restée là un bon moment. Vu que je n'arrivais pas à épargner, j'ai appelé ma maman. Je lui ai dit, ah vraiment, le travail ici, travailler ici, c'est difficile. Je travaille, je gagne de l'argent, mais je ne m'en sors pas. Une fois qu'on me paye, je ne sais pas ce que je fais avec l'argent. Mais tout l'argent a fini dans ma main. La veille m'a dit, d'accord, qu'elle va appeler mon cousin. Vu que lui, il est exorciste, elle va l'appeler, elle va parler de ça avec lui. Donc, elle appelle mon cousin, elle parle avec lui. Le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit, ah, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ton cousin me dit de te dire que si tu peux quitter, quitte. Parce que tu vas beau rester avec la dame là. Tu ne vas jamais avancer parce que la dame, elle travaille avec ton étoile. Quand ma mère m'a dit, je ne l'ai pas cru. Honnêtement, je ne l'ai pas cru. J'ai répondu, ok, mais j'étais mitigée en fait. Parce que quand tu vois la dame, bien, c'est-à-dire instruite, quelqu'un qui est, elle est dans le domaine juridique. En tout cas, quand tu la vois, quand on te dit qu'elle fait ce genre de choses, tu ne peux pas croire en fait. Donc, je n'arrivais pas à croire. Je continue de travailler chez elle. Mais elle avait tellement des comportements bizarres. Et après, j'ai commencé à tomber malade. Je tombe malade, on part à l'hôpital. Mais je n'arrive pas, on arrive. J'ai juste. On fait des analyses, on ne trouve rien. Je finis sur moi, je dépéris. Quand tu me vois, tu n'as pas pensé que je vais passer la nuit. Mais quand on va à l'hôpital, on ne trouve rien. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Quand je décide d'arrêter, j'arrête pendant un bon moment. Je cherche du travail, je ne trouve pas du travail. Elle me recontacte, elle me demande pardon, je vais augmenter ton argent et tout. Je lui dis, ok, je veux voir. Après, son mari appelle mon mari pour... Parce que j'ai duré avec eux, j'ai fait plus de, plus de cinq ans avec eux. Donc, on, a, on avait gardé les numéros, les liens, l'affinité et tout. Donc, son mari appelle mon mari pour plaider et tout. En temps, elle a eu un enfant. Son mari appelle pour plaider et tout à l'enfant. Vraiment, l'enfant refuse tout le monde. C'est toi qui le veux. Toutes les filles qu'on a, on a, on ramène, l'enfant ne veut pas. Donc, je retourne. Vu qu'elle a augmenté mon argent, je retourne. Quand je retourne, les mêmes choses continuent. Je, je reprends la maladie. Et un soir, je suis couchée. Parce qu'en ce moment, je priais vraiment beaucoup. Je priais beaucoup. Parce que je traversais des moments tellement difficiles. Et un soir... Au bon milieu de la nuit, je me réveille en sursaut. Mais quand je me réveille en sursaut, c'est comme si tout était mort autour de moi. Je n'entendais. Le coin était tellement calme. Tellement calme. Et il y a une voix qui me dit, il faut faire attention parce que si elle essaie de porter atteinte à ta vie, moi je vais lui ôter ce qu'elle a de plus cher. Ah, je me suis levée. J'ai prié, je me suis, je, je me suis couchée. Le matin... Je suis allée voir une soeur pour lui parler de ça. Elle m'a dit, ah, ça peut arriver. Comme toi, généralement, quand tu fais tes songes-là, ça se réalise toujours. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a la tête vraiment... J'ai la tête dure. Vraiment, vraiment. Et par la grâce de Dieu, je peux dire que... Dieu, je ne sais pas si c'est une grâce ou quoi, mais vraiment, Dieu, j'ai ça. Quand quelque chose doit arriver, j'ai cette capacité-là de, de voir ça, de sentir ça. Donc, c'est comme ça que je pars au travail. Quand je pars... Ils, ils étaient en train de faire des travaux dans la maison. Et puis, elle avait un sac noir où elle mettait tout, toujours de l'argent. Elle avait, elle mettait jamais l'argent de chez eux. Elle mettait toujours l'argent en dollars là-bas. C'était rempli, rempli d'argent. Donc, ça m'a étonné quand j'ai vu le sac. Elle dit, ah, mais c'est là son sac là. Pourquoi elle a mis le sac ici? Et j'ai regardé, j'ai vu que c'était plein d'argent. Donc, j'ai pris et j'ai gardé. Et après, elle est venue avec son mari. Elle cherchait le sac. Je lui ai dit que j'ai le sac, que j'ai gardé le sac. Elle a pris le sac. Elle ne croyait pas que j'avais pu garder parce que c'était rempli d'argent. Quand tu convertis en CFA, ça faisait 24 millions. On a aménagé dans une autre maison. Ma mère m'a encore appelé. Elle m'a dit, quand on te parle, tu as la tête dure. Il faut laisser le travail. J'ai dit, ah maman, mais le travail là, je laisse, je fais comment J'ai laissé pendant plusieurs mois, je n'ai pas eu de boulot alors que j'ai un enfant. J'ai continué le travail. Je lui ai, ai dit, bon, je vais faire un bon moment. Vu que 
je vais arrêter bientôt. Au moins, si je fais un bon moment comme ça, elle pourra au moins me donner des indemnités. Donc, c'est comme ça qu'on s'est entendu. DMG. La dame, là, j'ai dit à la dame que je vais arrêter, elle m'a dit d'accord. Que elle-même, ça tombe bien parce que elle, elle doit aller dans un autre pays et tout. Elle voulait que je vienne avec elle. Je lui ai dit non, que ça ne m'arrange pas. DMG, la dame, là, m'a promis. <rire> Les propositions qu'elle m'a faites, j'étais dépassée. Elle me dit que si j'accepte de travailler avec elle, par un, sans compter les, les, la somme qu'elle va me donner, mais par un, elle est prête à me donner un million. DMG, j'étais choquée. J'ai fait, ça dit que je suis avec toi depuis un bon nombre d'années, tu n'as pas pu m'aider ici. Pour rien comme ça, tu vas me donner un million, ça m'a fait tiquer. Je lui ai dit, je vais réfléchir. Elle insistait tellement que ça m'a paru, vraiment, ça a commencé à me chauffer la tête. Elle dit, ah, c'est que ce que maman, maman me disait là, ça doit être vrai. Parce que la dame qui connaît qu'elle a main difficile comme ça, là, pour donner quelque chose, il faut vraiment batailler, elle qui me propose l'argent comme ça. Je lui ai dit que je vais réfléchir. Donc, on est resté là traîner. Après, je lui ai dit que vraiment, ça ne m'arrangeait pas. Que, mais j'allais voir, mais pour l'instant, je ne suis pas encore prête. Elle m'a dit, d'accord. Elle m'a dit, bon, elle va me donner mes indemnités. Je lui ai dit, ok. DMG, le même jour que la femme-là m'a donné l'argent. L'argent, j'ai dit que j'attendais pour quitter, pour pouvoir faire quelque chose là. La femme-là m'a donné l'argent. Plus d'un million cinq cents. DMG. Le même jour, la dame là m'a donné là. Le même jour, tout, toute opération, maladie, tout a déclenché en même temps. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris dans fait là. Je dis que c'est comme si c'est ce que c'est, c'est le malheur là même que l'argent là attendait. Je n'ai rien fait avec l'argent à DMG. En moins d'un mois, l'argent est parti comme ça. J'étais dépassé. J'étais dépassé. Elle est partie. Après, elle m'a rappelé. Elle me dit que vraiment, l'enfant là-bas, personne n'arrive à canaliser l'enfant. Les gens les n'arrivent gens pas à tenir. Elle me veut. Si je veux, elle va, elle va s'occuper de mon enfant et tout. Je lui ai dit que ça ne m'arrange pas. DMG, la femme-là m'a bloqué. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas là. Elle m'a bloqué. Vraiment, je voulais dire à mes frères et soeurs de faire attention. C'est vrai, on cherche l'argent, mais les gens chez qui nous, nous allons travailler là, parfois ils ne sont pas simples. Surtout nos voisins d'à côté là, les maghrébiens là. Vraiment, ce n'est pas pour indexer un peu, mais que nos frères et soeurs fassent attention, qu'ils fassent beaucoup attention. C'était mon petit message que je voulais lancer. Merci beaucoup à la famille. Que Dieu vous bénisse. Merci, Yami. Bonsoir, DMG. <rire> Je voulais parler d'une belle histoire là, mais je ne retrouve pas mes écrits parce que souvent il y a des histoires que j'écris pour garder. Ça parlait d'un petit d'un témoignage de. Bon, je vais essayer de donner ça comme ça. En fait, c'est un monsieur, un Ivoirien, qui vit en Allemagne. Il a trois grands garçons, tous des sportifs de haut niveau. Le premier, il jouait au handball. Et puis il a eu un accident qui l'a handicapé. Pour le handball, mais quand même, il a pu rentrer dans l'armée. C'était essayé un peu à la course et tout. Et puis, bon, il a laissé. Mais là, il avait deux jeunes enfants. Il y a un qui a signé au Bayern de Munich. Et il a signé le premier jour. Après, ils ont fait les visites médicales et tout. Tu vois, les grands clubs, là, ils ont des vrais médecins. Il va pour son premier essai. À peine l'enfant rentre sur le, le terrain, un petit décrassage, il sent une petite douleur au niveau du genou. Impossible. Non, c'est pas Niabri. C'est pas Serge Niabri. Je connais bien Serge Niabri, c'est pas lui. Là, c'est lui dont je parle. Là, je peux pas donner son nom. Parce qu'il n'a pas joué. Donc, le petit, au, au moment du décrassage, il sent une petite douleur au genou. Il sort. Sauf que cette petite douleur, quand ils vont, ça va s'empirer, quand ils vont aller à l'hôpital, ils vont se rendre compte que au niveau du, de l'articulation du genou, là, la synovie, la synovie, c'est-à-dire le liquide qui permet la rotation de la tête des os entre eux, c'était écoulé. Et du coup, 
la, la, comment on appelle ça, l'articulation ne fonctionnait pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils lui font une opération pour essayer de quand même rétablir l'articulation. L'enfant fait, il passe à l'opération, il passe à la rééducation, tout et tout. Il reprend les entraînements, les entraînements plutôt, bouf, encore problème. Cette fois-ci, quand on ouvre, on se rend compte que la tête de, de l'os principal du fémur qui rentre dans le genou, là, il est carrément capote. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils le font passer par une autre opération où ils renversent maintenant la tête qui rentre plus dans la, tu vois, dans le haut de la cuisse, là. Ils mettent ça dans le... Ils renversent la tête et ils mettent ça dans l'articulation. Dans parce que c'est l'articulation qui est un peu, un peu plus importante. Ils font ça. L'enfant repart encore. Séance de kiné, rééducation, tout. Ça marche. Il recommence. Même pas un mois. Pouh. Chaos encore. Cette fois-ci, c'est qu'est-ce qu'ils font Ils prennent carrément l'os du tibia et puis ils replacent. Ils le font, ils finissent toutes les rééducations. Je ne sais pas d'une histoire authentique, hein? enfin tu sais, je sais que tu n'en doutes pas. L'enfant fait, ça, il reprend les enterrements, ou KO. Comme il avait déjà, euh, comment on appelle ça, signé le contrat, qu'est-ce qu'ils font? Ils, font ils le gardent quand même pour l'entraînement des minimes, c'est-à-dire les enfants. Lui, son petit frère, il a aussi recruté dans un autre club en Allemagne. L'enfant, c'est-à-dire le troisième garçon, hein, commence les, les entraînements. Choc. Et maintenant, le papa, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la chance qu'il a, il apprend qu'il y a un serviteur de Dieu qui est en tournée européenne. Et il l'appelle. Il, 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 il et il le reçoit. Là, c'est le dernier qui est le qui est footballeur, c'est lui, ça change. Et le serviteur de Dieu passe à la maison et il révèle au père que c'est lui-même son père qui est assis dans un village quelque part en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui prenait des gourdins pendant que l'enfant est sur le terrain, il vient de manière mystique et puis boum, il lime l'enfant. Donc pour le dernier, il a pu faire une... Comment on appelle ça C'est pas de ma costaud. Il a pu faire une prière et tout pour pouvoir faire la délivrance. C'est là que tu vois que souvent, là, on est là, on critique les femmes de joueurs, c'est des femmes blanches et tout, et tout. Mais il y a des femmes blanches qui sont vraiment humaines. Quand on faisait la délivrance de l'enfant, pourquoi quand le petit pleurait le dernier, Il pleurait, mais la femme était à côté de lui. Elle est sûre. C'est là, malgré qu'elle ne comprenait pas, elle faisait tout. Et donc, quand le, quand le serviteur de Dieu finit sa tournée européenne, il rentre à Abidjan et il va chercher le vieux au village là-bas. Ça dit, parce que vous avez fait quelque chose de tellement inutile et nuisible, malheureusement nuisible. Comment tu peux gâcher la vie de tes trois petits-enfants Ça dit des milliardaires en puissance en CFA. Toi, tu es là, tu gardes parce que, oui, ah, il faut que je mange de la viande. Qu'est-ce qu qu'il n'y a pas comme bétail sur la terre quand on parle de prière, là, les gens pensent que c'est comme une sérénade, ou bien on sérine, on a, on a le temps, on n'a rien à faire. Mais aujourd'hui, là, quand nos parents ne peuvent pas nous atteindre, c'est si nos enfants ils sont vrais. Donc, il faut vraiment qu'on prie. C'est quoi? Ça dit que, comme j'ai appris, on dit, quand tu n'as pas envie de prier même, là, tu t'es dit que tu es fatigué, là. Tu es là, tu, juste, tu as juste à dire, Seigneur, je te confie ma nuit et que tes anges barricadent ma maison. Ça dit, même si tu es fatigué, ça va, ça porte. Ça n'a qu'à être, euh, comment on appelle ça, un réflexe. Parce que je peux dire que dans ce monde, il n'y a aucune famille qui est exempte de sorcellerie. Ça dit, il n'y a pas de famille, il n'y a pas la sorcellerie. Bon, ça me donne l'idée même de raconter peut-être plus tard pour une petite blanche ici, une petite fille tout babou ici, bon, enfin bref, une autre fois. C'est quelque chose qui est très important. Vraiment, il faudrait qu'on songe à ça. Parce que c'est grave. D'accord. Merci beaucoup. 
Merci beaucoup pour l'histoire. Mm-hmm. Allô. Oui, bonsoir. Je vais raconter, je ne sais pas si elle est mystique, je vais raconter l'histoire de euh, la petite soeur d'une amie. Je ne sais pas si elle bon. est mystique, comment C'était à l'époque des Blackberry. Les Blackberry venaient à peine de sortir. Non, mais écoutez, euh, c'était quand les Blackberry venaient de sortir, oui. en Afrique ou au Gabon, je ne sais même pas moi. Voilà. Elle reçoit un coup de fil. Oui, allô. Euh, bonjour, Georgette. C'est, c'est, c'est Abdou. Là, j'ai les Blackberry qui viennent d'arriver là. Est-ce que tu peux passer récupérer les Blackberry C'est comme ça, la fille répond, mais... Monsieur, vous, vous êtes... Donc, aussitôt, le monsieur coupe le, le téléphone. Après, il, il rappelle encore. Il dit, euh, bonjour, ma, bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour. Ah, vous avez une jolie voix. Est-ce qu'on peut se voir et tout Donc, je me suis trompée de numéro. Je voulais appeler mon ami, comme il y a les Blackberry qui sont arrivés et tout. Mais, ta voix me plaît. Est-ce qu'on peut se voir Une petite fille, hein, de 14 ans. Elle dit oui. Donc, il se donne rendez-vous à Rio. Il se fréquente. Le monsieur, il travaille à la GR. Il se fréquente. Il se fréquente. Mais, le gars n'a jamais emmené la fille chez lui. Ils n'ont jamais eu de rapport sexuel. Donc, il donne juste à la fille le goût de fréquenter. Il peut donner 2000 en passant, 3000, 5000 et tout. Voilà. Donc, peut-être euh, 4 à 5 mois de relation. La fille dit non, mais tu ne m'as jamais emmené, tu ne m'as jamais emmené chez toi, jamais rien, rien. C'est quoi, je ne t'intéresse pas, la relation n'est pas sérieuse et tout. Regarde ici, c'est juste que moi je ne suis pas pressée et puis je ne veux pas aussi que tu sois pressée. Mais quand il faudra qu'on arrive à la maison, on va arriver. Elle dit, il n'y a pas de problème. Maintenant le moment est venu pour qu'ils partent. Donc ils marchent, ils sont allés à Mélène, à l'école, à... Mélène, ici, à, au Gabon, ici, à Libreville, c'est l'hôpital où on soigne communément les fous, mais il y a aussi, il y a tout là-bas. Donc, et derrière, il y a des habitations. Donc, le gars, ils sont en train de marcher, il marche avec la petite, il marche, il marche, il marche, il marche. Bon, la fille lui dit, ah, mais depuis là, c'est comment on n'arrive pas. Il dit, non, bientôt on va arriver, bientôt on va arriver, ce n'est plus très loin. Il marche une très grande distance. La maison était sur une colline. Il n'avait pas les voisins à côté. Quand il rentre dans la maison, la go remarque que il y a des fenêtres, mais les fenêtres sont barricadées. Il rentre dans la maison. Donc quand il rentre, il rentre la go comme elle dit non, elle commence à tiquer que mais elle lui a donné, il a donné à la go en fait un autre prénom. Donc c'est comme ça elle appelle le prénom par le prénom qu'elle qu'il a remis à la go, Jean Gérard. Mais Gérard, on est où ici, machin Non, mais on est chez moi, tu as voulu qu'on vienne chez moi, non On est chez moi et tout. Ah, ok. Non, mais non, le gars, elle dit au gars, non, euh, j'ai envie de boire de l'eau, tu n'as pas de l'eau ici. Mais elle sent que le gars, même pour aller prendre de l'eau, il traîne. Tu as l'impression qu'il ne connaît pas où se trouve de l'eau ou comment, comment. Il traîne. Donc, elle rentre dans... Il dit, non, va devant là-bas. C'est vous qui m'embrouillez parce que je lis vos messages. Je ne regarde plus les commentaires. Donc, il est allé, elle a dit, elle veut boire de l'eau. Il cherche là où prendre de, le gobelet. Donc, il dit à la gauche, on va dans la cuisine, la cuisine est là-bas. Donc, quand elle va tout droit, elle regarde, à gauche, il y a une petite douche. Elle guette un peu, elle aperçoit, il y a le sang. C'est comme ça, elle balance, elle fait genre, elle n'a pas peur. Elle prend de l'eau, elle boit. Donc, après, elle vient dire, regarde, non, là, j'ai envie de manger. Est-ce que tu ne peux pas m'acheter à manger? Le gars dit, non, mais j'ai les voisins ici, mais les voisins sont loin. Mais on va quand même, je vais trouver un petit dehors qui va aller t'acheter à manger. Donc le gars, il est en train de tourner d'abord dans la maison. Après, il dit à Lago, eh, Lago il se met un peu dans le côté, il commence à appeler les gars. Parce qu'il était le seul en ce moment avec la fille, mais il y avait deux gars qui devaient arriver. Il appelle les gars, il dit, mais vous êtes où Le truc est déjà là, vous êtes où Comme ça, ils disent, non, on arrive, on n'est pas très loin, on arrive. Mais Lago, il ne sait pas que la fille, elle est en train d'écouter son téléphone, il est le volume, il est fort. Donc, Lago dit encore, non, pardon, s'il te plaît, j'ai envie de me soulager. Il dit à Lago que tu peux rentrer dans la, il dit à la petite, tu peux rentrer dans la douche. De toutes les manières, la douche dans laquelle tu rentres là, ce sera la dernière fois. Même la nourriture que tu demandes là, c'est la dernière fois que tu vas manger. Elle a peur. Elle dit, oh, toi, 
euh, Gérard, arrête de me raconter ce que tu es en train de raconter là. Il dit, toi, tu appelles qui Gérard Moi, quand tu me regardes, je ressemble à Gérard. Je ne m'appelle pas Gérard. Il donne un autre prénom. Mon, mon prénom, c'est tel. C'est la dernière fois que tu m'appelles Gérard. La douche dans laquelle tu vas aller te soulager là. On a tué deux filles ici avant toi. Tu regardes le sang qui est là à l'intérieur. Ce sont les filles qu'on a tuées ici avant toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais c'est ton dernier jour. La fille dit, ah pardon, arrête de me raconter tes conneries. Mais entre temps, il a déjà demandé à la fille de se déshabiller. Elle est déjà déshabillée, elle est en slip. Et mais elle avait son petit téléphone qu'elle a mis dans le slip. Mais elle n'a pas pu appeler. Mais elle a peur, mais elle ne montre pas au gars qu'elle a peur. Mais le gars lui dit, maintenant tu m'attends. Le plat que tu as demandé que tu veux manger, je suis en train d'aller le chercher. Je vais voir un petit qui peut aller te chercher le plat que tu veux manger. Déjà que c'est ton dernier repas. Le gars, il est sorti, il s'est mis au coin de la maison. Donc quand elle rentre dans la douche, il y avait une petite fenêtre. Mais la fille, elle était tellement potelée. La, la, la fenêtre est petite, donc par la fenêtre là, elle regarde, il y a le, le bout de la rangeuse du gars. Le, le, le bout de la rangeuse du gars, donc elle sent que... Le gars, il n'est pas parti, il est là à côté. Mais le gars, quand il guette, il voit que la fille est en train de chercher à sortir par la fenêtre. Elle sort par là, elle dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait pour sortir de la fenêtre. Elle est sortie par cette petite fenêtre-là. Et je vous dis que ce qui a sauvé la fille, c'est parce que les deux gars-là étaient lents à arriver. Donc, ils étaient trois qui devaient en finir avec elle. Mais la petite, elle est sortie par cette petite fenêtre-là. Donc, le temps que le gars tourne la maison pour vouloir rentrer par la porte, elle, elle est sortie par la fenêtre-là. Quand elle a commencé à courir, elle court, elle court, elle court, elle crie au Seigneur, elle court, elle court, elle court. Elle a rencontré une femme. La femme, là, je ne sais pas si elle venait de son, de sa veille des boutiques ou si c'est qui qui l'a envoyée ou si c'est un an, un jour. Hum, je ne connais pas. Donc, elle est venue, elle s'est jetée entre les bras de la dame, là. Le monsieur, il est en train de courir derrière elle. Elle crie à la dame, « Madame, vous me tuer, le monsieur veut me tuer, le monsieur veut me tuer. » Parce que comment le gars dit non, « C'est ma copine, je ne veux pas la tuer, c'est ma copine, elle a volé mon Blackberry. » Elle a volé mon Blackberry et puis elle a mon argent qu'elle a mis dans son slip. La femme lui dit que madame, là, vous, la petite dit à la dame que là où vous me voyez, madame, est-ce que je peux avoir un Blackberry, je suis en slip. J'ai mis ça où La dame a commencé à crier. « Crime rituel, espèce de sorcière, c'est vous qui tuez les gens ici. Ah. » La dame, les gens qui étaient en bas sont sortis. Donc le gars, lui, il a commencé à courir. Mais je vous dis que la petite, là, quand elle a commencé à courir, elle ne s'est même pas rendue compte que les pieds étaient cassés, les bras étaient cassés. Parce que nous, quand on allait la voir, tout était cassé. Une petite fille qui était très potelée. Et elle est sortie de là. Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, elle vit. C'était ça, mon histoire. Oh. Quand même avouer qu'il y a beaucoup de crimes rituels hein, du côté du Gabon. <rire> ouais, beaucoup de crimes rituels au Gabon, hein. beaucoup. Merci pour l'histoire. Merci à vous aussi. Sarah, bonsoir, hein. comment ça va Amri, tu m'as fait un faux plan la, la dernière fois, hein. tu vois tu... DMG, je suis passé à la banque, mais on m'a dit que toi, tu avais un problème. C'est pour ça que je suis que je dis pour te demander. Hein? <rire> Bonsoir la famille DMG. Bonsoir. DMG, vraiment ton histoire là, ça nous édifie, hein. Parce que à cause de ça, maintenant, là, quand je parle avec des gens, je fais attention. C'est comme si j'ai développé un autre sens. Je fais attention à tout ce que la personne dit. Je regarde même les pieds des gens, tout ça. Tellement que le monde est mauvais. Le, le dédain comme le dédain est devenu mauvais. Même quand je vais en boîte. La dernière fois que je suis allée en boîte, mon sac était rempli de lotus. Parce que je ne voulais pas laisser même mon lotus quelque part là-bas. Et puis, ils vont prendre pour faire leur médicament. Ah! Hum. Ce soir-là, je monte pour raconter une petite histoire qui, est, qui passait, j'appelle depuis la Côte d'Ivoire, et l'histoire est passée, euh, ça fait deux semaines de cela. Il y a une maman qui a envoyé sa fille aller au marché acheter de la viande. Et quand la petite est revenue, la maman s'apprête à découper la viande et la, 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 la cuisiner. Là. Elle se rend compte que dès qu'elle a soulevé la viande, la viande bat. Ça bat et elle a mis l'eau chaude, elle a chauffé l'eau chaude bien bouillante, elle a versé sur la viande. La viande continue toujours de battre. 
on ne comprenait pas, elle appelait tout le monde, venez voir, oh, j'ai envoyé ma fille, elle a acheté la viande, voici ce qui se passe. Tout le monde était étonné. Donc on a demandé à la petite, où est-ce que tu as allais acheter la viande Est-ce que ce n'est pas là où tu as l'habitude d'aller acheter la maman où Tous les gens du quartier, le voisinage, ils sont sortis, ils sont allés chez le boucher. Et le comble, quand ils sont arrivés chez le boucher, on lui demande, il joue le fier, il fait comme si de rien n'était, comme s'ils s'en foutaient quoi. Tout le monde était étonné. On n'a pas eu la suite de l'histoire, mais en tout cas, la morale de l'histoire, c'est pour dire que même quand tu vas acheter, là, si c'est chez ton vendeur habituel, il faut partir acheter là-bas. Même si c'est chez ton vendeur habituel, même là, quand tu reviens, il faut toujours prier sur ta viande. Parce qu'on ne serait pas... Si la viande, alors qu'on l'a déjà découpée, elle, elle, bouge, elle continue toujours de bouger. Ça, ce n'est pas normal. Peut-être même que la personne, c'est l'homme qu'on a tué. La personne là même est malade là-bas. Elle ne sait pas. Ils sont en train de la découper comme ça pour la partager en vendant. Hum. Vraiment, c'est difficile, mais non, on ne sait même pas où est-ce que le monde va. C'était la petite histoire que je voulais raconter. Vraiment, faisons attention quand nous allons au marché. Et une fois même, j'ai vu une vidéo, une maman, et elle vendait la tomate. Elle était assise devant sa bassine de tomates. Là. Elle, elle enlève, elle nettoie pour pouvoir placer quoi, le matin, elle venait d'arriver. Elle enlève une tomate, elle nettoie. Pour... Mais avant de nettoyer, là, elle écarte ses jambes. Et puis, elle nettoie dans ses parties intimes avant de mettre dans l'autre bassine. C'est grave. C'est grave. Et la personne même qui l'a filmé là, elle était, elle était tellement subtile parce que si tu ne faisais pas attention, tu n'allais pas savoir que c'est ce que la maman faisait. Puisque les mamans, quand on s'assoit là, elles attachent leur pagne, elles écartent un peu leur pied, elles mettent la bassine au milieu. On se dit que c'est pouvoir faire de l'espace. Alors que quand elle enlève la tomate, elle nettoie dans ses parties intimes là-bas, puis elle met ça dans l'autre bassine. Pour faire comme si l'autre bassine, c'est la tomate, ce sont les tomates propres. Il faut faire attention, le marché est devenu dangereux. On ne sait même plus quoi manger. Merci, merci beaucoup. Mmh. Merci DMG. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi aussi. Mmh. Les gens vont même fuir les, les, les fesses. Tu mets dans la nourriture, on va venir couvrir les fesses. Tu prends la tomate, tu, 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 mets, tu, tu mets dans tes fesses. C'est un peu plus personnel, son abstinence normalement. Bonjour à tous, bonjour DMG, merci pour la sensibilisation, merci pour tout ce que tu fais, merci à tous ceux qui m'ont raconté leur histoire, hein, parce que c'est vraiment pas facile. <rire> merci à tous ceux qui commentent, qui likent, qui partagent, franchement, merci beaucoup. Alors moi je vais raconter l'histoire d'un revenant, une histoire qui s'est passée dans ma propre famille. Alors, c'est passé dans les années, euh, je crois, 97, 97-98, par là. Alors, euh, c'est passé au centre, euh, dans un village, alors au centre du Cameroun. Alors, moi, ma grand-mère, elle est du, du, du elle est de, de l'est du Cameroun, pardon. Mon grand-père, il est du centre. Donc, ma grand-mère, donc, alors un jour, elle a fait la rencontre d'un monsieur qui n'avait euh, nulle part où aller. Et euh, ma grand-mère, elle, elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Euh, enfin, elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans les dans les champs et tout, vu que ils avaient euh, de grandes plantations. Elle avait vraiment, elle avait vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider, vu qu'elle était qu'avec mon grand-père au village. Et euh, ma grand-mère lui a proposé à, vu que t'as pas où aller, euh, bah moi je te propose euh, de venir rester chez moi. Comme ça, tu pourras m'aider, euh, tu pourras m'aider dans, dans mes champs et tout. Comme ça, euh, le moment venu, voilà, quand tu te, quand tu te feras un peu d'argent et tout, tu pourras partir, enfin faire ce que tu veux. Il faut, euh, il faut noter ici que il était payé. Ma grand-mère lui, lui, lui versait un salaire tous les mois. Et il était aussi logé et nourri. Alors les voilà, ils sont restés, ils sont restés, je crois euh, pendant, euh, pendant. 3-4 mois, tout se passait bien et tout. Bon, voilà donc les grandes vacances. Nous, on devait partir, euh, on devait partir au village. Alors, il faut reconnaître que moi, j'ai mis les pieds que deux fois. Hein. J'étais que deux fois et jusqu'à présent, je ne suis plus jamais allée. Et moi, ma mère, honnêtement, euh, elle n'aimait pas du tout euh, enfin, que j'aille au village. Parce que c'est un village qui est un peu réputé. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sorcellerie. Voilà. C'est comme ça donc on arrive au village. 
Oh, je vais lui donner le nom d'emprunt. Alors, je vais lui donner euh, euh, Isaac. C'est comme ça qu'on arrive dans alors. On, on voit Isaac, la grand-mère nous présente. Alors, j'étais partie avec mes cousins, mes cousines et tout. Nous, nous étions vraiment nombreux à la maison. Voilà, c'était vraiment euh, euh, jovial, c'était vraiment bien et tout. La grand-mère nous, nous, nous présente. Donc, alors, Isaac, oui, voici Isaac ici. Là, c'est lui qui met dans les champs et tout, machin. Parce que, ah, d'accord, mais entre-temps, moi, j'ai eu un pressentiment bizarre. J'ai eu un pressentiment de peur de peur, quand je dis de peur j ai, j ai, dès que je l'ai vu, j'ai vraiment eu peur j'ai même encore l'image ouais. parce qu'il était bizarre il était, il était, pas, il était pas normal comme, comme, comme nous autres déjà il avait des yeux bizarres il avait pas le, le noir le noir, euh, enfin le noir là il avait pas ça, dans les yeux lui il avait que le blanc et il était tellement bizarre il était, euh, il, était, il, était, il, était vrai, il faisait peur en fait mais par contre, il était, il était très gentil. Voilà. Des fois, quand on allait au champ et tout, il nous... parce que j'ai sauté beaucoup d'étapes. De, de, de hein. L'histoire, elle est très longue. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Voilà. Et quand on allait au champ, voilà, des fois, il nous enfin, il gardait des petits trucs, euh, enfin, des, des prunes, des, euh, des mangues, enfin, plein de trucs et tout. Il, se, voilà, il était vraiment gentil. Mais sauf que euh, Isaac, il avait un problème. C'est que lui, il travaillait beaucoup. Il travaillait de lundi au dimanche non-stop. Il ne s'arrêtait pas. Il travaillait le matin. Il rentrait toujours les soirs. Alors lui, il partait au champ. Il partait à partir de, on va dire quoi Il part à 4h du matin. Il va peut-être rentrer à, à 18h. Non-stop, non-stop, non-stop. Et il était rapide. Il travaillait, mais on te, quand la grand-mère nous montrait ce qu'il qu faisait, mais... On avait l'impression qu'il avait la force de moins 20 personnes. Et, mais sauf qu'il avait des habitudes bizarres. Il ne mangeait pas. À chaque fois qu'on lui servait sa nourriture, qu'on partait déposer chez lui, parce que ma grand-mère lui avait donné un, euh, un petit studio, enfin voilà, en bas de, de, de la maison, on fait souvent des petites heures, enfin des petites chambres comme ça, avec un petit salon et tout. Elle lui a, elle, elle lui a mis là-dedans, elle a mis là-dedans, pardon, que voilà, tu pourras rester là et tout. C'est comme ça que Isaac, il reste là-dedans. Mais sauf que le monsieur, il ne mange pas. Mais par contre, il buvait beaucoup chez nous. Euh, au centre, on appelle ça le dentol. Euh, je ne sais pas au Burkina, on dit, euh, je crois, le koutoukou et puis en Côte d'Ivoire. Bon, il buvait beaucoup ça. Lui, il ne buvait que ça. Cet homme ne buvait pas de l'eau. Je ne l'avais jamais vu boire de l'eau. Pas d'eau, il ne mangeait jamais. Il ne buvait que ça. Et bizarrement, il n'était jamais ivre. Entre temps, les femmes du village dont alors venaient, venaient lui faire la cour et tout. Les femmes lui faisaient la cour, mais bizarrement, il n'acceptait jamais. Il n'acceptait pas. Et ma grand-mère, elle n'arrivait pas à comprendre que, mais ça, c'est quel homme Tu es grande taille, tu es enfant, mais qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que on te, on, les femmes viennent même te draguer et tout Mais il, est, il était bizarre il ne se lavait jamais. Ma grand-mère a commencé à soupçonner des choses. Que, mais ça, c'est pas... Et nous, ces petits-enfants, on ouvrait un peu les yeux. Que, mais cet homme, c'est vrai qu'il est gentil. C'est vrai que Isaac, il est gentil. Mais Isaac, il est bizarre. Il a quelque chose. On ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à cerner. Il faut avouer aussi que derrière ça, Isaac est un grand, grand chasseur. Il nous gardait toujours le gibier et tout. C'est comme ça, donc, un jour... On décide donc alors d'aller sur Yaoundé parce que j'ai ma tante qui devait prendre sa première communion. Pas son âme, elle est même décédée. Voilà. Elle devait prendre sa première communion. On décide donc alors d'interrompre les vacances, de, 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 de monter sur Yaoundé et de faire, euh, enfin, et de, et de, et enfin, et de faire le baptême, euh, pardon, la communion et tout. C'est comme ça qu'on arrive alors. Entre temps, j'ai oublié de vous dire que euh, Isaac. Il venait du même village que ma grand-mère. Il venait du même village que ma grand-mère. Mais sauf que ma grand-mère, elle, elle ne savait pas qu'il venait du même village. C'est comme ça que on arrive sur Yaoundé, plus précisément euh, à Kundengi. Voilà, il y a un quartier qu'on appelle Kundengi. Voilà, sur Yaoundé. On arrive et tout, il y a des gens, s'il y a des gens de ce quartier-là, ils connaissent cette histoire connaissent cette histoire. On arrive donc alors 
Et euh, voilà, tout se passe bien. Mais entre-temps, avant la communion et tout, on faisait des préparatifs et tout, et tout, et tout, voilà. C'était vraiment bien. Il y a donc une dame qui reconnaît Isaac. La dame, elle a tellement eu peur. Et la dame, c'est une, euh, une cousine par alliance à ma mère. Ah, pardon, à ma grand-mère. Elle appelle donc ma grand-mère de côté. Elle dit à ma grand-mère, « Mais qu'est-ce que tu fais avec cet homme Tu le connais ?» Ma grand-mère dit, « Non. » C'était quelqu'un comme ça, il cherchait où rester, il est venu dans le village de mon mari, enfin, il cherchait où, où rester et tout. Donc moi, je l'ai pris et puis euh, voilà, moi aussi j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider dans les champs et tout. Donc moi, je l'ai pris, je lui ai dit que bah, voilà, viens, rester avec nous, euh, comme ça, toi, tu vas m'aider. La dame, elle pose les mains sur la tête que mais c'est pas possible. Tu connais, elle dit que mais c'est pas, cet homme est mort, ça fait plus de, ça fait plus de dix ans que cet homme est mort. On l'appelle tel, tel, tel. Il est dans notre village là-bas à l'est. Il est, il est du même village que nous. Il est mort, ça fait depuis, mais ça fait longtemps. Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Voilà donc là, ma grand-mère qui, qui prend peur. Ma grand-mère prend peur. Entre temps, c'est comme si Isaac, il avait reconnu, il avait su, autant pour moi qu'on l'a reconnu. Il vient, il tapote ma grand-mère à l'épaule, il dit à ma grand-mère que, euh, euh, voilà, euh, Marceline, j'arrive, j'arrive, je vais, euh, je vais acheter la cigarette en route, j'arrive. Ma grand-mère, elle a répondu toute, toute, toute euh, voilà, elle est toute tremblante. Ok, d'accord, de, de toutes les façons, nous sommes là, n'oublie pas qu'il y a plein de choses à faire, faut tuer le porc, les chèvres, les machins, ceci, ici, cela. Et je dis que non, 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 t'inquiète, j'arrive. C'est comme ça que... Quand Isaac part, quand Isaac part, donc, Isaac ne revient plus. Et on ne verra plus jamais Isaac. On ne le reverra plus jamais. Je dis bien, jamais au grand jamais. Il s'est volatilisé. On ne l'a plus jamais revu. Entre temps, donc, alors, la femme qu'il avait reconnue, la femme l'en a pas fait une semaine. La femme là aussi est décédée. C'est comme ça que Ma grand-mère, ma grand-mère aussi, elle est tombée gravement malade. Hein? On a failli la perdre. Ma grand-mère, elle est vraiment, elle est tombée, elle, elle a été malade pendant longtemps. C'est comme ça, donc, euh, voilà, avec les prières et tout, on a pu la soigner. Et euh, c'est comme ça que l'histoire, enfin, l'histoire s'est terminée. Alors, moi, je dirais que j'ai vécu euh, plus d'un mois dans une même maison avec un revenant. C'est une histoire vraie. Donc moi, euh, la morale de l'histoire, ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau d'être gentil. C'est vrai, nous voulons faire du bien. Mais il ne faut pas prendre euh, n'importe qui chez soi. Il ne faut pas prendre, euh, euh, comment je veux dire, un bon samaritain. Comme ça, vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne connaissez pas d'où il va. Enfin, je ne sais pas. Il ne faut pas prendre quelqu'un comme ça chez, chez soi. Je pense que c'est bien beau d'aider, mais je crois qu'il faut souvent quand même se renseigner un tout petit peu. Voilà. Donc, euh, c'était pour moi. Enfin, c'était pour moi, euh, voilà, l'histoire. Merci, DNG. Merci, commenter, liker, partager. Et euh, à très bientôt pour une nouvelle histoire dans ce village mystique parce que j'ai vécu vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans ce village. Ah oui, 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 j'en ai vécu. En un mois, en un mois, j'ai vécu plein, plein, plein d'histoires. Merci et au revoir. Voilà. C'est un peu ça. La douce, elle, a, elle commande toujours, elle envoie les cadeaux alors qu'elle elle a bibliothèque d'histoire mystique. Quand tu me dis d'abord que tu viens de l'Est au Cameroun, nan, nan, nan. Et je comprends. Je comprends. En tout cas, merci pour l'histoire douce. On continue avec les gens dans le direct. Oui.